ये क्या है ये सारी रिकॉर्डिंग है कि किस किस कहाँ का मामला किस किस जगह पे ना बात हुई है ये डेढ़ से रिकॉर्डिंग की ये सारी कारोबार की और दुकान के वाले बाईस सेप्टेम्बर को हुई और ये और वो मतलब झूठ सच ये पुलिस वालों को झूठ सच नजर नहीं आ रहा ये तो कबर में से मुर्दा भी गाड़ के निकालने की ये मुजरे में कि नहीं है इनको मेरा झूठ सच नजर नहीं आ रहा चलो मैं झूठ बोल रही हूँ मेरी रिकॉर्डिंग नहीं है क्यों नहीं सुन रही रिकॉर्डिंग सी सी पी ओ साहब से मिली फिर एस पी साहब को वो किया एस पी साहब ने कहा हाँ जी वो अभी लास्ट एस पी साहब ने डी एस पी साहब को बोला है एस एच ओ भी साहब भी बैठे हुए थे डी एस पी भी बैठा हुआ था दोनों को बोला है कि जो है ना आप इसका जो है ना माल नहीं निकालता पर्चा काट दो जब दो एक हफ्ता हो गया इस बात को तो पर्चा क्यों नहीं कटा मुझे क्यों रुला रहे हो वहाँ पर भेज दो वहाँ पर इंतजार कर लो अभी डी नहीं है अभी एस नहीं है तुम्हारा कि सब इंस्पेक्टर देख रहा है तुम्हारा एस देख रहा है नहीं जी आज हाजिर हूँ वहाँ पे आज दरखास्त यहाँ पे ताज़ा तरीन अपलोड की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना अस्सलाम वालेकुम नाजिन मैं हूं आपका मेजबान अहमद गोहर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान नाजिन इस वक्त मेरे पास एक केस आया है केस ये है कि मेरे साथ फरीन मौजूद हैं जो कि कराची से आई हैं लाहौर कुछ आठ दस साल पहले तो यहाँ पर एक बंदे ने इसके साथ मेरे के कोई काम किया कोई उसके साथ ना कोई फ्रॉड हुआ है कोई आठ दस लाख का तो ये फ्रॉड कैसे हुआ उनके साथ क्या क्या मामला हुआ है इन्हीं की जबान सुनेंगे बात ये है कि आठ साल पहले मैं यहाँ पे आई थी तकरीबन नौ साल होने वाले मुझे लाहौर आए हुए यहाँ से ज़िंदगी मतलब नौकरी की मैंने स्टार्ट में नौकरी मतलब तकरीबन कुछ साल मैंने डोमिनोज पिज्ज़ा में डी ब्रांच में फुटरेज ब्रांच में यहाँ पर जो काम किया बेटी मेरी कराची में थी कराची से वो जब यहाँ पर आई हैं तो मैंने छोटा सा सिलसिला कारोबार का शुरू किया खाना पकाना शुरू किया हॉस्टल से लोगों को सप्लाई करती थी न्यू नारकली बाज़ार में वहीं मेरा हॉस्टल भी था कुरैशी गर्ल्स हॉस्टल उसके बाद वहाँ से मैंने सिलसिला बर्गर का काउंटर मेरे पास था तो मैं समोसे और चिप्स बनाती थी अनारकली की रोड पे खड़े होके रात बारह बारह एक एक बजे तक जो है ना मैं फारिग होती थी वहाँ से उसके बाद हॉस्टल जाती थी उसके बाद जो है मतलब टुक टुक करते हुए मैं मैंने कुछ चीज़ें जमा चंद पैसे जमा किए थे तो चार की दुकान मैंने न्यू नारकली बाज़ार में ली थी वहाँ से मैंने परचून का काम सिगरेट टॉफ़ी बिस्किट्स वगैरह बोतलें वगैरह ये बेचनी शुरू की थी वहाँ मेरा सिलसिला अच्छा चलता रहा तमाम चीज़ें मामला भी बेहतर होते रहे कि किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ मतलब उस वक्त मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी तो परवरदिगार ने कुछ अरसे बाद मुझे मोटरसाइकिल भी दे दी इंस्टॉलमेंट पर मेरी मोटरसाइकिल थी उसके बाद मैं पेंडेमिक जब आया है पेंडेमिक आने के बाद जो है मैंने मंसूरा बाज़ार में वो दुकान खाली कर दी थी प्लाजा की वो दुकान बिक रही थी तो उन्होंने कहा ये दुकान आप खाली कर दो तो तो मुझे कुछ तो करना था मैं वहाँ से मंसूरा बाज़ार में दुकान ली है वहाँ पे 16000 रेंट के ऊपर मैंने ये दुकान 70000 एडवांस पे ली थी मैंने वो दुकान चैरिटी से बनाई है जितनी भी डोनेशन हो गई कर्जे हंसना हो गया लोन हो गया इस तरह से ये दुकान जो है ना ये बनाई मैंने बनाने के बाद पिछली गर्मियों पे ये हमने काफ़ी मेहनत की इसके ऊपर फर्नीचर ही इसका पौने दो लाख रुपए का फर्नीचर ही है सामान अलग अलग मेरे पास सारे विटनेसेस हैं जिन्होंने मुझे चैरिटी दी है जिन्होंने मुझे लोन दी है जिन्होंने मुझे कर्जे हंसना दी है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुकान को मैं बेचूँगी या बेचने का कभी मैंने तस्वुर भी नहीं किया था मैंने जब छोटी दुकान थी तब भी उस बंद दुकान का भी मैंने पेंडेमिक में किराया दिया है मैंने कभी क्यों क्योंकि उससे मेरी बेटी का तवसुस चल रहा है सिलसिला चल रहा है उसकी पढ़ाई चल रही है उसके तमाम मामला चल रहे हैं पिछली गर्मियों में यह माद नामी शख्स ये फरीद का जानने वाला था इसके महलेदार था इसने मुझे कहा कि गर्मियाँ हैं सोडा वाटर काफ़ी अच्छा चल जाएगा मैंने कहा ठीक है काउंटर उठा लो मैंने बीस जून को इससे रब इसने फरीद ने रबता किया कि मैं काउंटर देखने आ रहा हूँ 21 जून को हमाद ने अपना काउंटर सोडा समेट बारिश वाले दिन ये लाकर मंसूरा पे दी है सैंतीस सौ रुपये का सामान था सात सौ रुपये एडवांस में नहीं दिए था तीन हज़ार पेंडेमिक रह गया था उसके बाद इसने फ़ोन खड़गड़ाना शुरू किया मुझे भी फरीद को मुझे कम करता था फरीद को ज़्यादा कि अगर नहीं बेचे तो काउंटर वापस कर दो इसको भी लारे देता था कि मेरे साथ जो है पार्टनरशिप कर लो इन्वेस्टमेंट कर लो ये कर लो वो कर लो इसने न इसने सुना न इसने मुझे बताया इसने कहा ये नहीं घिर रहे चलो इसको घेर लेता हूँ इसने मुझे कहा कि जो है ना मतलब मेरा काउंटर वापस कर दो मुझे था कि जैसे फरीद है पिछले पाँच साल से मेरे साथ है भाइयों की तरह है ये भी भाई है मतलब चीट करने का या डिच होने का मुझे सवाल ही पैदा नहीं था मैंने इसने कहा कि दो पैसा तुम यहाँ पर चर्चा रख के कमाओ पाउडर रख के कमाओ ये नहीं चलेगी सोलह हज़ार तुम्हारे पे ना बेकार दे रही हो तुम 
ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड फोन रिकॉर्डिंग मौजूद हैं 22 सितंबर से लेके और आगे तलक की जब जब जो जो बात हुई है इससे मेरी ऑन रिकॉर्ड मेरे पास रिकॉर्डिंग प्रूफ है कि कहीं पर भी मुझे ये बता दे कि ले बेच की कोई बात हुई इसने कहा कारोबार मैं मतलब मेरे साथ हम मिलकर करें मैं आपको लिखो मैंने कहा मुझे ठीक है आप मेरा सामान देख लो मेरी दुकान देखो आपके सामने सब चीज़ें अगर मतलब आपको कोई दूसरी लोकेशन दिखती है मुझे लोकेशन दिखाओ वहाँ पे होके करो ये सामान ले जाकर वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इसने कहा ठीक है तुम यहाँ मैंने इसको बड़ा भाई बना के मंसूरा के बस मालिक को सामने करवाया कि ये मेरा भाई है ये सारे मेरे मामला देख रहा है वहाँ से मुझे था कि सत्तर हज़ार रुपये में उसे कम नुकसान होगा एक महीने का किराए कटेगा आने वाले नए महीने का दो चार दिन पाँच दिन कट जाएगा मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा चलो इधर से खाली करके अगले दुकान का भी एडवांस किराया मैं दे दूँगी इसने क्या किया इसको मैंने नो यहाँ पे फरीद के इंटरव्यू से पहले फरीद के घर से चाबी दिलवाई है कि इंटरव्यू वाले दिन जो है ना इतवार था मैंने उर्दू पॉइंट को आमना उस्मान को आमना उस्मान इसको जानती हैं उन्होंने इसको देखा था उस दिन दुकान के ऊपर उर्दू पॉइंट वाले सारे आमना उस्मान को तमाम चीज़ें मैंने बताई हैं कि मेरे साथ ये ये सीन हो गया है उसके बाद इसको मैंने चाबी दी कि जो है ना भाई आप जो है ना जब आमना उस्मान आने वाली है आप दुकान पे रहना क्यों क्योंकि मुझे मालिक मकान जो है ना तंग करेगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मेरे सर पे पेंडिंग किराया चल चल रहा है मुझे मेरी इज्जत आबरू वो है कि वो अंदर नहीं आता वो बाहर से मुझे जो है ना टोंट करता है तो मैंने इसको उस बिहाफ के ऊपर अपनी चाबी दी अपना मुहाफ़ समझा कि एक बड़ा भाई एक भाई बन के मेरे सामने है इसने क्या किया कि जो है ना ये लालच दे के अभी तुम्हारा सोलह हज़ार है मेरे पास गोडाउन है ये अगले महीने और चढ़ जाएगा तो ये दुकान से सामान मैं उठा ले रहा हूँ मैंने इसको अमानतन अपना सामान वहाँ पे दिया कि ये गोडाउन में महफूज है चलो अगला महीने का किराया मुझ पर नहीं चढ़ेगा इसने सारा सामान वहाँ पे उठा के इसने मुझे डोला चौक की मॉडल बाजार काफ़ी जगह दिखाई डोला चौक की दुकान जिसमें अभी आप विजिट करके आए हैं ये दुकान मैंने खाली देखी थी सही है इसका किराया था छः हज़ार एडवांस भी छः हज़ार था इसने कहा बारह हज़ार रुपये की है ना ये दुकान है मिल रही है लोकेशन भी अच्छी है महल्ले में चार हज़ार चार हज़ार पाँच हज़ार घर है मैंने कहा ठीक है यहाँ पर आप जो है ना मतलब इसको ओके कर देना मैंने इससे कहा मेरे पास पैसे नहीं है अभी इसमें पैसों का क्या करना मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है दो चार दिन हमारे भाई मुझे दे दे इसने कहा चलो मैं अपने भाई पर से बहन से किसी से मांगता हूँ दस दिन बाद तुम मुझे दे देना ठीक है इसने मतलब वो दुकान कब ली कैसे ली मुझे नहीं मालूम 28 को मेरी इसके घर पे बात हुई उसके बाद जब पता चला है कि है ना इसकी तो दुकान ही खुली हुई है जो ये देखी है और मेरा सामान ही ये चला रहा है मैंने फरीद को फ़ोन किया जब मुझे एंकी पेंकी एंकी पेंकी नज़र आती रही कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है ये जब मैं पूछूं तीन महीने से ही मुझे कह रहा है अभी हो जाएगी अभी सिलसिला हो जाएगा अभी करता हूँ परेशान नहीं हो इवन मैंने से ये बताया कि महीने के मेरा रेंट है भाई मेरे सर पर कर्जे है दुकान खुलेगी मैं बैठना शुरू करूँगी तो कुछ आएगा सही है ये सारी बातें मैं इससे कर चुकी थी और ये ऑन रिकॉर्ड मेरे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जो आज ये मुंशी से लेके डीएसपी एसपी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है मैं आठ साल से के यहाँ पे डकी थी ये चोरियाँ मान रही हूँ मुझे कोई एक बात बात बता दें मेरा कहीं पर भी इन लीगल रिकॉर्ड इस लाहौर कराची में कहीं हो ऑन रिकॉर्ड मुझे अंदर कर देना आप मैंने कभी किसी से धोखा धरी नहीं की तो आपने उसको बोला था कि आप दुकान का सामान जो गोदाम में पड़ा दुकान में रख लो लागे इसको चाबी तो तो दी इसको चाबी दी चाबी देने के बाद इसे कहा इस काम करवा लेना इस काम से पहले ही इसने सारा सामान उठा लिया फिर मैंने जब इससे पूछा इस बिल्कुल इससे मैंने पूछा कि जो है ना भाई अपने सामान उठा लिए तो कहना हाँ बस सिर्फ दरवाज़ा रहता है चक्की वाले को कह रहा है कि जो है ना दरवाज़ा जो है ना शीशा ये वो इसने मुझसे मालियत भी पूछी मेरे पास छः सात लाख रुपये की इसमें मालियत भी पड़ी हुई है फुल रिकॉर्डिंग में इसने हाम ही भरी है कि छः सात लाख रुपये का माल है मेरे पास कोई आप मुझे बताएं तस्वीरें बाढ़ में डालें इंटरव्यू मेरे बाढ़ में जा रहे हैं जो मेरी आपसे बात हो रही है वो क्या अथेंटिक नहीं है मुझे बताएं ना मैंने आपका घर नहीं देखा मैंने गोडाउन नहीं देखा एक एक मरतबा ये मेरे साथ गया है फरीद इसके घर के ऊपर ये आंखें मलता हुआ आया तो मैंने तो इससे क्या बात की थी इसे पार्टनरशिप की मैंने तो कोई भी बात नहीं की थी मैंने कहा भाई आपको चाबी दे दी आप चले जाना टाइम पे दुकान को चाबी मैंने इसलिए दी थी कि जब मेरा इंटरव्यू था उर्दू पॉइंट के ऊपर अच्छा, आमना उस्मान के वो तो मेरा जो किराया अटका हुआ था ना मेरी इज्जत खराब हो रही थी मतलब मैं दुकान मैंने आमना उस्मान को भी कहा था कि ये शेटर गिरा पड़ा रहता है कि मैंने किराया नहीं दिया दुकान के अंदर आके मालिक नहीं कहता कि किराया दे दो दुकान के बाहर चार लोग सुनते तो मैं शेटर बन रखती हूँ 
ये सारी अपना दुखड़ा मैंने इसको बयान किया था इसने कहा या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना दो सही है इस तरह की ये सारी चीज़ें होती नहीं जब तुम्हें मैं तुमने मुझे इसने एक लाख बीस हज़ार रुपये की बात की है मुझे कोई सबूत दे इसके खिलाफ मैंने अभी दो हफ्ते पहले जो है ना एप्लीकेशन दी जब मैं गई हूँ ना मुझे फरीद ने बताया कि जो है ना इस तरह से दुकान खुली हुई है मैंने कहा फरीद फिर देख लो कहने लगा यार मैंने अपने हाथों से जाली लगाई है अपने हाथों से काउंटर के लिए ऑर्डर बनवाने के हूँ तमाम चीज़ें अपने हाथों से तुम्हारी दुकान बनाई है मुझे नहीं मालूम तुम्हारा सामान कौन से मैं जा रही थी शाह फरीद चुपी ने वहाँ से मैंने कहा मैं इसको फ़ोन करा मैंने कहा वाकई ऐसी बात है मैंने कहा इससे हुआ क्या है मैंने कहा ये सब मतलब मुझे तो नहीं पता इससे दुकान खोल के बैठा हुआ है ये मेरे पास फरीद की भी रिकॉर्डिंग है सही है कि मुझे शौक लगा था मुझे क्या वही नाजिल हुई है कि तूने एक लाख बीस हज़ार रुपये मुझे दे दिए क्या ये सारी चीज़ें प्री, प्री प्लान हुई हुई है वेरी फर्स्ट डे से मुझे बता देना मैंने प्री प्लानिंग की है और मुझे बताओ मैंने प्री प्लानिंग कहीं पर भी की है मेरे हॉस्टल की एक एक लड़की को पता है मतलब वो इस बात का वो आज इवन आज मैं एक लड़की गई भी थी नासिर सलमान के पास वो नासिर सलमान मिले भी नहीं मतलब वो आज चले गए थे मीटिंग में तो कल सुबह बारह बजे ठीक है मेरे पास विटनेस हर कोई है उसके बाद मैं थाने गई मैंने कहा कि अभी मैंने दुकान देख कर रही हूँ जिस चीज़ का पूछूँ वो तो एक्सपायर थी वो तो नहीं वो इधर नहीं है वो उधर है वो फलाना ये मुझे मोल्ड करता रहा एंगी बेंगियाँ दिखाता रहा मुझे डाइवर्ट करने लगा माइंड को मैंने कहा ये मुझे इस तरह से मेरा सामान नहीं देगा फरीद ने मुझे कई बार दवा कहा सामने बैठ के बात करते हैं मैंने कहा फरीद वो ऐसे मुझे सामान अब नहीं देगा जिस तरह से तो उठा के वो बीमारी कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है मैंने लीगल तौर पे कि चलो पुलिस का अमला अब अच्छा हो गया है मोटिवेशन 8 मार्च को पिछले यही पुलिस वाले मेरा इंटरव्यू लेकर गए थे उस ढाई फिट की दुकान के ऊपर कि आप लेडीज को कन्वे करें कि अब थाने में आकर वो ना करें कि मुतमिन हो कि अब इंसाफ मिलता है पुलिस वाले अच्छे हैं ठीक है ठीक है वो मुझे अच्छा रिस्पेक्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें लेकिन इंसाफ किधर है भाई पहली मरतबा मैंने अभी दो हफ्ते पहले इसके नाम की लीगल एप्लीकेशन दी वहाँ शौक साहब थे मुझे नहीं मालूम वो मुंशी है या क्या है ये नवा कोट थाने में सही है उस बंदे को मैंने कहा उसने कहा दरख्वास्त लिख दो अंगूठा सैन कर दरख्वास्त जब दरख्वास्त लिख दिए फ्रंट डेस्क के ऊपर मैं खड़ी हुई तो वो जमा क्यों नहीं हुई उसके बाद मुझे कहा कि है ना वो अभी नहीं है चार बजे आना मैंने कहा आप अभी फ़ोन करें वो दुकान के ऊपर बैठा हुआ है मोबाइल गई है उसके पास वो मुंशी और ये दोनों आपस में पहले से ही एक दूसरे को जानते थे ये मैं नहीं ये ये भी गवाह है इस बात का ठीक है वापस आए उसने कहा चार बजे आना चार बजे आए वो ये जो अभी आप सबसे ज़्यादा बोलने वाला जो बंदा था ना ये इसके साथ आया था इसने कहा इसके साथ दो बंदे आए थे इसने कहा एक लाख बीस हज़ार रुपये सर जी इसने तो दुकान पर ही दी है मैंने कहा सात लाख की मालियत कहाँ एक लाख बीस हज़ार रुपये में मेरा दिमाग ख़राब है एक मोटरसाइकिल एक वक्त में एक लड़की को मैं लेकर जाती हूँ पचास रुपये देती है सौ रुपये देती है महीने के मैं पंद्रह हज़ार दस हज़ार रुपये मुश्किल कमाती हूँ उस मोटरसाइकिल से तो बाकी जो मुझे चालीस हज़ार रुपये किस्तें भरनी होती हैं वो किधर से करूँगी मैं वो दुकान मेरी बेटी का सबब है मेरा सबब है मुझे दुकान बेचनी होती मैं सालों पहले बेच चुकी होती कोई और कारोबार कर लेती मैं इसी को दुकान बेचती ये बात हो रही है ठीक है इसको ये सारी चीज़ें उस मुंशी के सामने मैंने कर दी थी उसने तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं मैंने पहली मरदा थाना देखा था ये सोच के कि मुझे इंसाफ मिल जाएगा उसने कहा अभी भी अभी तो कुछ नहीं मैंने कहा मेरा अभी 16 तारीख आ गई है मुझे तो मतलब ये तारीख में मैंने अपने घर का रेंट नहीं दिया इसके चक्करों में मैं घूमे जा रही हूँ उसने कहा मैं तीस का जवाब जा रहा इससे मैंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है उसने कहा तीस लो मामला ख़त्म करो हम वहाँ से उठे हैं उसने कहा कल चार बजे चलो आपने किराया नहीं दिया ठीक है अब तीस हज़ार रुपये ले लो ठीक है वहाँ पर जो है ना मतलब मामला ख़त्म कर दो मैंने तीस हज़ार रुपये नहीं लिया मैं चली गई अग हॉस्टल हॉस्टल जाकर मुझे कुछ पर्चियाँ मिली फिर मुझे ये रिकॉर्डिंग मिली रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ें वाजे हो रही थी फिर मैं सी सी साहब के पास गई उमर शेख साहब के पास उन्होंने रिकमेंड किया डी को डी ने रिकमेंड किए एस को एसएचओ ने फिर जो है ना कहा कि जो है ना अभी उसको बुलाते हैं एसएचओ के सामने फिर वही मौके वो झूठियाँ पर्चियाँ लेकर आए पहली बार तो एसएचओ ने बुलाया हाँ जी आज नहीं आ सकता कल लाऊंगा डीएसपी ने हाजिर किया आज नहीं आऊँगा कल लाऊंगा आज आप गए आज नहीं मौके दूंगा कल दूंगा ये सब क्या है कल दूँगा मतलब झूठ सच ये पुलिस वालों को झूठ सच नजर नहीं आ रहा ये तो कबर में से मुर्दा भी गाड़ के निकालने की ये मुजरे में कि नहीं है इनको मेरा झूठ सच नजर नहीं आ रहा चलो मैं झूठ बोल रही हूँ मेरी रिकॉर्डिंग नहीं है क्यों नहीं सुन रहे रिकॉर्डिंग सी सी पी ओ साहब से मिली फिर एस पी
एस एच ओ भी साहब भी बैठे हुए थे डी एस पी भी बैठा हुआ था दोनों को बोला है कि जो है ना आप इसका जो है ना माल नहीं निकालता पर्चा काट दो जब दो एक हफ्ता हो गया इस बात को तो पर्चा क्यों नहीं कटा मुझे क्यों रुला रहे हो वहाँ पर भेज दो वहाँ पर इंतजार कर लो अभी डी एस पी नहीं है अभी एस एच ओ नहीं है तुम्हारा कि सब इंस्पेक्टर देख रहा है तुम्हारा एस एच ओ देख रहा है नहीं जी आज हाजिर ही वहाँ पर आज दरखास्त यहाँ पर मैं तो खुद कह रही हूँ कि भाई मैं मुजरिम हूँ ना मुझे अंदर डाल दो मैं नहीं डरती इन चीज़ों से जब वक्त जिस चीज़ का लिखा है ना वो उसी वक्त आना है मुझे मरना होगा मोटरसाइकिल से वहीं से मरना है मुझे थाने के अंदर मरना है जेल के अंदर मरना है वहीं मरना है जब मैंने नहीं गलत किया ना तो मैं मौके पे नहीं आऊँगी जब मैंने किसी से पैसा नहीं लिया आप ये सोचें मेरी चैरिटी मेरा घर का किराया नहीं अदा होता ना मैं किसी आप जैसे किसी बंदे को बोलूँ ना भाई मैं ना रेंट दे दो वो चैरिटी कर देता है कोई डोनेशन मांगू ना मैं वो आज नहीं हफ्ते भर बाद दे देता है मेरा काम ही चैरिटी और डोनेशन से मेरा सर्कल चल रहा है तो मैं इससे ना भी हज़ार रुपये लूँगी मुझे से ये तो ना बता दे मेरी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुनी जा रही आज ये कि मैं आज अकेले दर बदर इसके साथ थाने के चक्कर लगा रही हूँ वो सोच रहे हैं लावारिश से बिल्कुल है सबसे पहली रिकॉर्डिंग जो है ना मेरी वो बाईस सेप्टेम्बर की है जब इससे मेरे कारोबार की बात हुई की है उसके बाद आखिरी रिकॉर्डिंग भी सुनवाती हूँ आप जितनी रिकॉर्डिंग है वो सुनिएगा नाजिन अभी आपने इनकी स्टोरी सुनी है फरीन की सारी और जो रिकॉर्डिंग थी ये बता रही है कि मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है यहाँ पे मेरे पास एक डायरी मौजूद है इसके ऊपर एक एक चीज़ लिखी गई है कि कब कब बात हुई है किस किस टॉपिक के ऊपर बात हुई है ये आप देख सकते हैं पूरी डिटेल लिखी है इन्होंने यहाँ पर कि ये डेट है इस 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 टॉपिक पे मेरे ऊपर बात हुई है और सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे मौजूद है हम आपको भी सुनाते हैं और उसी के साथ ये वो सारा सामान है जो इस बंदे ने इसका जो है ना वो गोदाम से उठाया है और अपनी दुकान बना के बैठ गया है और वहाँ पे कारोबार कर रहा है अब ये इसका मौक़ ये है कि वो कहता है जी मैंने इसका जो सारा सामान है जो इसके रैक्स है फ्रिज वगैरह है और जो भी इधर सामान था वो सारा मैंने एक लाख बीस हज़ार में से ख़रीदा है जिसमें मैंने नब्बे हज़ार इसको पे कर दिया भाई जो कोक वाला फ्रिज है ना वो कोक की मालियत है वो बेच नहीं सकते वो बेक नहीं बेच नहीं हाँ। सकते वो उसका नाम का पर्चा मेरे नाम पे कटेगा मेरा दिमाग खराब है तो उसका ये कहना है कि एक लाख बीस हज़ार में ये सारा सेटअप मैंने खरीदा है और जिसमें से नब्बे हज़ार मैंने इनको पे कर दिया हुआ है तीस हज़ार जो बाकी है वो मैंने अभी देना है इनका ठीक है जो मैं अभी भी देने के लिए तैयार हूँ जबकि इनका मौक़ ये है कि जो मेरा सामान था वो मैंने अमानत लिखवाया था इनके गोदाम में ताकि मैं अपने थोड़े से मामला ठीक कर लूँ और उसके बाद मैं अपना सेटअप बना लूँगी दुकान बना लूँगी या जो कुछ भी है तो इन्होंने देना था इंटरव्यू एक उर्दू पॉइंट पे जैसे उन्होंने बताया तो उन्होंने क्या किया कि उसको चाबी दे दी कि भाई आप दुकान पर रहना माला मकान का मैंने कराया देना एक महीने का पेंडिंग है तो मुझसे बोलेगा तो उर्दू पॉइंट वाले मेरे साथ आ रहे हैं इंटरव्यू करने के लिए तो आप थोड़ा पास रहेंगे तो मैं इंटरव्यू उनको करवा लूँगी अब उसने क्या किया है कि उसने उस चाबी का फ़ायदा उठाया और दुकान खोल के सामान सुन उसके अंदर लगाया और लगा के दुकान का सेटअप बना के बैठ गया इनको किसी ने आगे तलाह दी कि भाई आपकी दुकान तो खुली हुई है सामान लगा हुआ वो बंदा वहाँ पे कारोबार कर रहा है तो उसके बाद ये सारा मामला हुआ अभी इनसे रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं और ठीक है 
दुकान के अंदर जो सामान पड़ा है उसका भी आपको पता चल जाएगा की क्या क्या है क्या क्या नहीं है पिछले हफ्ते साढ़े ग्यारह बज गया था चंगी करके आया मैं गाले को चंगा भैन भरा मिल जाए तो बहुत मार के फाड़ के गल च ना पा दो ठीक है
तो भाई मुझे पुलिस के अंदर मुझे ही जेल करवा दो ये मैंने फ्लैग्स बनवाए थे नादे अली जनरल स्टोर का फ्लैग्स देख के आएंगे काउंटर के ऊपर ये छोटी छोटी ये ये सारी ये 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 तकरीबन ये ही चार लाख रुपए बनता है चार साढ़े चार लाख रुपए ये मैंने ये फोटो कॉपी मशीन ये ली थी मैंने सत्रह हजार पाँच सौ की जीरो मीटर जो इस्तेमाल ही नहीं की है पन्नी चढ़ी हुई थी जो कह रहे हैं मेरे पर रस्सी देख दिखाओ रसीद उसके ऊपर तो सीरियल लिखा हुआ होता है मैं अगर झूठ बोल रही हूँ वो तो मशीन अपना सबूत खुद देगी जिस दुकान वाले से लिए इंटेल की वो तो अपना सीरियल बता देगी कि हाँ जी कौन लेकर गया था ये तो सबको अंधेरे में रख रहा है पुलिस वालों को आपको मुझे हर किसी को ये मेरा सीड आउट का इंस्टॉलमेंट तीन महीने से नहीं गई हुई लाख रुपए इन्होंने लोन दिया था मुझे सामान दिलाया था अस्सी हजार का ये सामने सबूत है पुलिस वालों को भी दिखाया उस दुकान से इंस्टॉलमेंट जाती थी कि वो बिकेगा तो इनको जाएगा इन्होंने सामान दिला के दिया अब मुझे पता मैं किस घर जाऊँ उसके साथ तो छः झूठे आ गए पुलिस वालों को पता नहीं क्या है उन्होंने फूका है कि उसी की सुने जा रहे हैं एक पर्चा कटने में दो दिन लगते हैं एक दिन आज कच्चा पर्चा होता है दो दिन बाद एफआईआर हो जाती है ऐसे ही है कि मैं अंगूठा छापूं मुझे कुछ नहीं मालूम है ये दो हफ्ते किस बात के लिए लगाए थे मेरा एप्लीकेशन देने का मतलब था पर्चा काटो ये पुलिस वाले ऐसे ही है ना मुझे बता देना ये मिलने वाली ही बात है ना तफ्तीशी उसका रिश्तेदार बना हुआ बैठा हुआ है सही है ऐसे तो मेरी सुन नहीं रहा डी साहब मेरी सुन नहीं रहे रिपोर्ट हो गई दरखास्त हो गई फलाना नहीं दे दो पुरानी दे दो ये चक्कर ही चले समझ नहीं आ रहे है मुझे कि मैंने जाना किधर है मैं किसके दर पे जाके फरियाद करूं मुझे भी तो मेरा मौके बताए ना कि मेरा क्या कसूर है यहाँ पे प्रदेश में आके ये जला लेते मैं आज किसके पास जाऊं मेरे पास तो आज खाने के पहले लाले पड़े हुए हैं ऊपर से वो झूठा हो गया वो पर्चा कटवा रहे भाई भाई पर्चा कटवा रहे साबित कर दे मैं झूठ बोल रही हूँ मुझे अंदर करवा दो उसे तो अंदर आप नहीं कर सकते ना सच तो यहाँ पे कभी भी वो ही नहीं है अभी वो कॉल आई है थाने से क्या थाने से कॉल आई है ऐसा ही की ना आपके खिलाफ हम आद नामी ने ना पर्चा कटाया भाई कटवाया तो आ जाओ मैं अब नहीं डरती पर्चे वर्चे से मुझे इंसाफ लेकर दे ये पुलिस वाले पुलिस वाले नहीं देते वजी साहब दे वजी साहब दे मुझे इंसाफ चाहिए मैंने यहाँ पे ये धक्के आठ साल में ना ये धक्के का है ये मैंने भीखे मांगी है इस दुकान को बनाने में ये साफ सुथरे कपड़े पहन के ये भीखे जो लोगों ने मुझे दी है और ये इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी या कोई दो नंबर ही नहीं है जी नाजिन अभी आपने फरीन की बातें सुनी है इनका केस भी आपके सामने आ गया एक एक प्रूफ इन्होंने दिखा दिया रिकॉर्डिंग भी इनके पास मौजूद है डायरी के ऊपर उन्होंने हर चीज़ लिखी हुई है उसके बाद जो दुकान के अंदर सामान पड़ा हुआ वो सारी डिटेल सारी रसीदें सारी इन्वाइस इनके पास मौजूद है कोई साढ़े छः सात लाख मालियत का सामान है जो उस बंदे ने इनके गोदाम से उठाया और उठा के उसको दुकान पे शिफ्ट करके अपनी दुकान का सेटअप बना के बैठ गया है अब ये रपड़ लिखवाई है इन्होंने थाने में नवाकोट थाने में अब मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही यहाँ पे कि रपड़ लिखवाने के बाद जो थाने का जो कल्चर है हमारा उसमें ये होता है कि रपड़ लिखे बगैर जो ए होता है या जिसके पास भी केस जाता है वो दोनों पार्टियों को बुलाता है थाने एक पंचायत बैठती है बैठ के तो दोनों का फैसला कर दिया जाता है लेकिन यहाँ पे काम हो रहा है एक तरफा दो हफ्ते से इनको लारे लगाए जा रहे हैं डीएसपी क्या नाम है उनका उमर फरूक वो कह रहे हैं नब्बे हजार रुपए में आधा आधा कर लो क्यों कर लो तो मैंने पैसे ही नहीं लिए आधा आधा क्यों करूँ भाई मैं वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने आपसे आपको नब्बे हजार पे किया है उसको जो है ना आप आधा आधा करके पैंतालीस हजार और ले लें तो इस मामले को रफा दफा करें भाई एक लाख बीस हजार की बात नहीं है साढ़े छः सात लाख का सामान है कुछ दस पंद्रह बीस हज़ार का रौला हो तो बंदा ये भी बर्दाश्त कर लें या वो भी बर्दाश्त कर लें लेकिन ऐसा होता नहीं है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फरीन का केस जो है वो अब तक पहुँच गया है और इसको देखा जाए प्योरिटी के ऊपर ठीक है इनके ऊपर उस बंदे ने फरियाद नाम बताया उसका फरियाद हमाद हमाद ने उसके ऊपर इसके ऊपर उल्टा पर्चा अभी एफ आई कटवाई इनको कॉल आई अभी दस मिनट पहले और क्यों कटवाई आप गए थे साथ में मौकेफ लेने ये भी बता दें असल में हुआ ये है मैं आपको ये भी बता देता हूँ जब इनका केस मेरे पास पहुँचा है तो मैं थाने गया हूँ नवा कोट जो उमर फरूक साहब हैं डीएसपी उनसे जानने के लिए कि इस केस की क्या नोयत है और क्या स्टेटस है इसका तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे उन्होंने कहा वो मीटिंग में गए हैं तो मैंने सोचा मैंने कहा चलो जो हम लड़का है उसके पास चले जाते हैं उससे उसका मौका सुन लेते जाके अब वहाँ पर दो तीन उसके बाद से जो ना वो दोस्त इकट्ठे हो गए वहाँ पर उन्होंने एक तरह से लड़ना शुरू कर दिया हमसे बदतमीजी भी की ठीक है तो हमने उनको वहीं पे छोड़ा और छोड़ के हम जो है ना वहाँ पर वापस आ गए 
तो उन्होंने अब इनके खिलाफ रपट लिखवा दी है अब डी ने इनको टाइम दिया है कल का कि कल आप आइएगा तो आपकी सुनवाई करेंगे या जो भी मामला होगा अब सुनवाई क्या करनी है तीन चार पहले सुनवाई इनकी हो चुकी है इनको ये कहा जा रहा है कि आप पैंतालीस हज़ार रुपये ले लें और इस केस को रफा दफ़ा करें भाई ये बात पैंतालीस हज़ार की नहीं है बात है सात लाख रुपए की जो इन्होंने मेहनत करके आठ साल में पाई पाई करके जमा किया है ठीक है तो ये हलाल की कमाई है ये किस तरह से छोड़ देंगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनका केस को जो है ना वो देखा जाए और इसको फौरी तौर पर हल किया जाए इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पीसफुल पाकिस्तान